ഹായ് ഗായ്സ് ലാവ് ലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫാബ് സാറ്റ് സോ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ക്യാപ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ് ഹോപ്പ് യു ആൾ ഗൈസ് കീപ്പ് ഓൺ സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ സോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എവറി വൺ നോസ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല ഐ തിങ്ക് യു ആൾ ആർ സേഫ് ഇൻ യുവർ ഹോം ഓക്കെ സോ ഗൈസ് നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം സഹായ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഡയക്കട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വിത്തൗട്ട് എ ഡയക്കട്ടിങ് മെഷീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഡൈസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സൈസാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസുള്ള ചെറിയ ഡയക്കട്ട്സ് യൂ യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ പേപ്പറിൻ്റെ നല്ല ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു വാഷി ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത് നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡൈസ് ഒന്നും ഒന്നും ഇളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്മളെ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൽ ഈ ടൂൾസാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ആണ് നമുക്ക് എനിക്ക് സ്കോർ ബോർഡിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടിയതാണ് ഈ ഈ ഒരു ടൈപ്പും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ബിഗ് ബിഗർ സൈസും ഓക്കെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് സ്ക്രാപ്പ് ബുക്കിങ്ങിൽ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എൻ എസെൻഷ്യൽ വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ബോർഡറിലൂടെ നമ്മൾ ബോർഡറിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ നന്നായി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പോസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ബട്ട് സ്ലോലി സ്ലോലി നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യരുത് അത് നമ്മൾ പേപ്പർ കീറി പോകും ഓക്കെ സോ മെല്ലെ നമ്മളത് നന്നായി പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിൽ മുകളിൽ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഡൈ ഫുൾ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ ഒരു ടൂളിൻ്റെ അറ്റത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ അനിയനായിട്ട് കണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആവുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കേജ് വരും നമ്മളിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലേറ്റർ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ സ്ക്രാച്ച് ആയി പോകും ഓക്കെ സോ ഇതാ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത ഡയക്കട്ടിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് സോ ഈസി നമുക്കൊരു ഡയക്കട്ടിങ് മെഷീൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സോ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ഒരു ടൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കെപ്പോഴും പേപ്പർ കീറി പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇനി ഈ ഒരു ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട പോർഷനൊക്കെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നല്ലതായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡും കോണിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്കത് കിട്ടാതിരിക്കാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഓക്കെ ഇതിൽ ലവ് ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു ഔട്ടർ ബോർഡറാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബിഗർ സൈസ് ഓക്കെ അതും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു നമ്മൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതേ പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് റോളർ പിന്നെ കൊണ്ട് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ സോ ഗൈസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് മീ ഡു സപ്പോർട്ട് മീ ഓക്കെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ എല്ലാ എൻകറേജ്മെൻറ്റും ഓക്കെ സി യു ഗൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ടിൽ ദൻ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും